आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टाइम्स ऑफ राजस्थान पर आज हम आपको झाला राजवंश के बारे में जानकारी देंगे झाला राजवंश के हरपाल देव जी जो झाला वंश के मूल पुरुष कहलाते हैं उनके पिता केशर देव जी थे केशर देव जी के पिता वहियास जी थे 1024 के आसपास सिंध में पाड़कर के पास कीर्तिगढ़ राज्य में शासन करते थे इनका साम्य के हमीर सुमरा से वेर था उन्होंने अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र से वेर पूर्ति की प्रतिज्ञा करवाई थी उनकी मृत्यु के बाद हमीर सुमरा ने बड़ा लश्कर और युद्ध सामग्री के साथ कीर्तिगढ़ पर आक्रमण कर दिया इस युद्ध में पराक्रम करके श्रीदेव अपने पुत्रों के साथ शांति जी भी वीरगति को प्राप्त हुए इस युद्ध में उनके पाठ हुई कुंवर हरपाल जी और वजेरा जी गुजरात आ गए गुजरात में हरपाल देव जी ने उनके मामा कर्ण देव सोलंकी के राज्य में आश्रय लिया हरपाल देव ने पिता की मृत्यु के बाद कुछ समय पर आश्रय में व्यतीत किया एक दिन कर्ण देव को परेशान करने वाले बाबरा को युद्ध में हराया उनको हराने के बाद वचन लिया जब मैं याद करूं तब मेरे कार्यों में मदद को आना होगा दूसरे दिन राजा कर्ण सोलंकी के दरबार में बाबरा को हराने पे बहुत प्रशंसा हुई और उन्हें कुछ मांगने को कहा हरपाल जी ने कहा एक रात में जितने गांव में तोरण बांध लू उतने गांव मुझे दे देना राजा ने यहाँ कहा और इसके बाद हरपाल देव जी ने बाबरा की सहायता से दो गांव में तोरण बांध लिए पहला गांव पातड़ी था और अगली सुबह से पहले बांधा हुआ गांव दिघड़ी कहलाया और मसाले गांव में हरपाल देव जी ने शक्ति देवी से शादी की पातड़ी को राजधानी बनाकर शासन करने लगे एक दिन गजशाला में से हाथी छूट गए और रास्ते में हरपाल देव जी के कुंवर खेल रहे थे तब देवी शक्ति ने जरूखे में से ही अपने हाथ द्वारा कुंवर को एक तरफ कर दिया गुजराती में शक्ति देवी इजा लिया और एक चारण बालक को टप्री माच के दूर कर दिया उस चारण के वंशज टपारिया चारण कहलाने लगे इस तरह हरपाल जी के वंशज झाला कहलाने लगे धांगध्रा के हलवग में बाबरा का स्मारक है और वो स्थान पीठड़ के नाम से जाना जाता है और हलवग दरबार में माँ शक्ति का मंदिर है इस दोनों स्थान पर झाला कुटुम्ब विवाह के अवसर पर आता है भाइयों आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे